Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di GoInvest.it Oggi la DeFi è una realtà veramente molto affermata e per poter operare in DeFi, per poter investire in DeFi bisogna analizzare tutto al minimo dettaglio Come lo facciamo? Ovviamente ci facciamo aiutare dalla tecnologia, quindi con i vari tool e oggi in particolare ne vedremo alcuni che sono veramente molto interessanti e ti consiglio di aggiungerli alla barra dei preferiti ma mi raccomando dopo aver visto tutti i tool facci sapere nei commenti se li conoscevi già, se li utilizzi tuttora e se li utilizzeresti quindi ragazzi questo video è un video molto importante mi raccomando e se ti piacciono i nostri contenuti lasciaci un bel like ma condividi il video con i tuoi amici perché? perché tutti devono sapere queste cose, ragazzi, cioè non, non teniamocele per noi. Bisogna condividere le informazioni e dovete farci crescere, ragazzi. Dovete aumentare il numero degli iscritti, quindi iscrivetevi, mi raccomando. Sigla! Benissimo, ragazzi. Allora, già avete visto The Bank. Ho visto tanti messaggi, però, de che non conoscevate The Bank, quindi ve lo ripropongo, un tool fondamentale che io utilizzo praticamente sempre, 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 è The Bank, The Bank che ci dà la possibilità di poter cercare address, quindi dei wallet, ci permette di cercare i protocolli, ci permette di cercare Ethereum Nim Server, quindi anche se io qui all'interno della barra di sicurezza, la barra di ricerca, vado ad inserire un qualsiasi address, quale potrebbe essere sifu.eth, ok? Quello che mi viene in mente, vado a cliccare sifu, magicamente mi esce sifu.eth. Dietro ogni Ethereum name server oppure unstoppable domain c'è sempre un wallet. Anche noi di GoInvest abbiamo un, uh, un web3 address che è goinvest.dao. Ancora non è in funzione, però comunque ci stiamo un attimino lavorando su. The Bank è anche un ottimo tracker per i nostri uh, wallet. Noi abbiamo un wallet DeFi, lo vogliamo tracciare con The Bank, semplicemente effettuiamo il login. Effettuiamo il login, dopo aver effettuato il login praticamente ci uscirà una pagina molto ma molto simile a questa. Quindi con tutti i nostri token tutti i nostri token e quello che c'è. Inoltre abbiamo anche la possibilità di seguire un wallet, quindi se io ad esempio, rimanendo sempre in tema Sifu, qui vado a... posso seguirlo, quindi nel caso in cui io mi collego no, con Web3, vado a fare follow, quindi io avrò nei followers questo determinato wallet. Ecco qui vedete che Sifu ha 5.000 follower, perché ovviamente è un ottimo trader, e quindi... Anche qui abbiamo la possibilità di copiare praticamente, perché è tutto un copia-copia insomma, quindi vediamo questo Crypto Bank che ha 84 milioni e quindi <ride> lui possiamo vedere tutti dove stanno investendo e questa è una cosa fantastica, no? La blockchain è bella per questa. Quindi ragazzi il primo tool è The Bank, mi raccomando segnatevelo all'interno della barra dei preferiti perché veramente ragazzi è fondamentale avere The Bank un altro tool è Apeboard Apeboard io, è, è simile, molto simile a The Bank dove ti colleghi è un... In più, inoltre anche la chain Terra, Solana quindi ragazzi è, è molto utile anche per quello ma io lo utilizzo principalmente per questo Ape Bridge. Diciamo qui uh, possiamo vedere tutto, quindi voglio swappare dalla BSC alla chain più sconosciuta che ci sia, quindi non lo so, SIF chain, ok? Da BSC a SIF chain c'è il rango exchange. Cliccando inoltre su bridge avremo un'altra finestra che ci dirigerà direttamente sul rango exchange. Quindi ragazzi, per muoverci attraverso le varie chain, uno dei migliori tool è Apeboard, che ci dà praticamente tutto, tutte queste informazioni che sono fondamentali, veramente fondamentali per operare in DeFi. Quindi questo è il secondo tool. Il terzo tool è CoinDix. 
CoinDix è veramente utile, veramente utile per cercare i vari rendimenti all'interno della DeFi. Inoltre ragazzi ha veramente tantissimi protocolli, tantissimi protocolli e qui ci dice anche i token in cu- con cui vengono fornite le reward. Quindi sappiamo che se forniamo su Ave, che è un protocollo a rischio zero praticamente lui ti dice, ci fornisce un APY dell'1% in BTC dovrebbe essere, quindi base 0,01% in BTC e il restante, dove che me lo so perso, è il restante 0.08% in token AVE. Quindi ragazzi in totale ci dice 0,09% di APY. Ovviamente non ci, sono, non ci sono tutti i protocolli, non ci sono tutte le chain, ma comunque è un buon punto di partenza se vuoi iniziare ad operare in DeFi. Quindi qui vai e ti trovi tutti quelli che sono magari uh, i protocolli e i rendimenti che potrebbero esserci. Quindi vai ad esempio su Astroport, Luna B Luna dovrebbe essere al 20%, o ST Luna B Luna al 12%. Eh, si è abbassato ovviamente all'aumento del TVL. Quindi ragazzi veramente possiamo trovare qualsiasi cosa. Ovviamente, ragazzi, il, il rischio del protocollo è calcolato algoritmicamente, quindi non è preciso, non è, non è definito bene. E ci sono, dei, ci sono vari, varie cose che CoinDix tiene, tiene, tiene in considerazione, però ovviamente bisogna sempre effettuare le nostre ricerche. Se noi vogliamo investire in, no, non lo so, ancora protocol, bisogna studiarsi Anchor Protocol, benz- oppure Astroport. Bisogna essere consci dei rischi che, co- che corriamo, ok? Un altro tool veramente, veramente... Ragazzi, questo è... Io lo uso tutti i giorni. Lo uso veramente tutti i giorni. È Dex Screener. Dex Screener praticamente è come se fosse il CoinGecko o CoinMarketCap della DeFi. Quindi qui praticamente troviamo tutti i token qualsiasi ricerca noi effettuiamo troveremo sempre un token ad esempio Michele Mick vediamo se trovo qualcosa Mick Mer qualsiasi token qualsiasi cosa noi scriviamo ad esempio c'è una bottiglia qui sorge sana vediamo sorge ah non esce eh, questa è una bella figurella però ecco ci sono veramente tutti i token ragazzi veramente qualsiasi token noi cerchiamo vita ad esempio vita su questa chain che attualmente non, non conosco mimo ah su mimo ok perfetto io 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 te x io e te la chiamo quindi ragazzi veramente ci sono tante cose inoltre abbiamo anche la possibilità di vedere i trend non male quindi vediamo che il prezzo di Vim, ragazzi però questi sono sempre token molto ma molto, come dire, non voglio dire scammo ma quasi. Cioè nel senso bisogna, bisogna studiarseli, bisogna studiarseli perché non sappiamo mai in quale progetto incorriamo. Comunque ragazzi bisogna scindere queste cose, quindi qui bisogna fare molta attenzione. Inoltre c'è il multichart dove tu vai a selezionarti due chart oppure ti vai a creare i tuoi alert nel momento in cui c'è una coin che cresce o diminuisce. Quindi ad esempio io voglio settare un alert su Luna, vado qui, tranquillamente vado su set price alert, ci clicco e mi setto il mio price alert, goes over, goes under, more than, ok? Quindi ragazzi, molto ma molto utile. E veniamo a Dune. Dune ragazzi, tutti lo snobbano. Tutti lo snobbano perché secondo me non hanno capito ancora l'utilità reale di Dune. Dune ragazzi è un aggregatore di metriche. Ok, noi qua abbiamo la possibilità di vedere tutte le metriche che vogliamo. È completamente gratuito. Quindi possiamo vedere il volume dei DEX. 24 ore, 7 giorni, aggregati, non aggregati, possiamo vedere, non so, le stable coin, possiamo vedere eh, gli utenti, ecco ad esempio, le stable coin, possiamo vedere quali stable coin sono più capitalizzate, che cosa sta succedendo, quanti tether ci sono, 
quanti USDC, quanti BUSD. Sì, veramente, ragazzi, possiamo vedere qualsiasi cosa, possiamo vedere tutto. È un aggregatore di, uh, aggregatore di dati ed è veramente utile, molto utile. Quindi, ragazzi, qua possiamo vedere veramente tantissime, tantissime query, tantissime cose. Possiamo vedere Lux, Lux che è un token che mi piace tanto. Possiamo andarci a vedere tutte le analisi che hanno fatto. Ci sono delle persone che creano queste tipologie di uh, aggregazione di dati. Però, ragazzi, nel momento in cui voi ve lo studiate bene, veramente si può utilizzare per tutto. Io, sincera verità, quello che utilizzo tanto è la metrica dei DEX, che è aggiunta a un'analisi, diciamo, un bel po' allag- allargata, un'analisi di mercato, si riesce a capire, diciamo, un po'... Res- e, diciamo, fa parte di, del puzzle, ecco. Fa parte del puzzle. Allora, ragazzi, questo è l'ultimo tool che andremo a vedere. Eh? E non parla di mercato, ma parla di tasse. <ride> Ebbene sì, ragazzi, le tasse, perché le tasse vanno pagate. Allora, Coinly, io non sono affiliato a Coinly, non so se anche se c'è un programma di referral, non mi interessa... Allora qui praticamente vai a collegare il tuo exchange centralizzato e grazie alle chiavi API, no API, le chiavi API, <ride> grazie alle chiavi API, tu hai la possibilità di produrre, infatti il, ecco qui il mio è in progresso, perché era parecchio che non lo facevo, qui praticamente hai la possibilità di sincronizzare il tuo exchange centralizzato con la piattaforma e automaticamente ti estrarrà tutto il report delle tasse. Ecco qui c'è il tax report, quindi vai sul tax report e una volta sincronizzato hai la possibilità di estrapolare le tasse che tu effettivamente dovrai al fisco. Benissimo ragazzi, questo era l'ultimo tool che veramente ragazzi di tool ce ne sono in infin- all'infinito. Cioè, se, do, se dovessimo parlare anche di CoinGecko, CoinMarketCap, quali sono i pro, quali sono i contro, veramente non si finirebbe più. Ce ne sono tantissimi, c'è cioè CoSwap, ce ne sono veramente un'infinità. Però ovviamente mi sembra riduttivo uh, parlare di tutti i tool per poi magari non spiegarli neanche bene. Quindi ho voluto fare una, una specie di, come dire una specie di scissione dove dico ok questi sono i tool fondamentali e quindi ragazzi ditemi nei commenti se questi tool per voi potrebbero essere fondamentali o meno ma soprattutto ditemi se li utilizzereste o meno quindi ragazzi fatemelo sapere nei commenti ma mi raccomando lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale ciao